grand chasseur de primes. Attention, Excellence Revan, nous avons des problèmes. Les outils nous refusent l'entrée du temple Rakata. C'est une terre sacrée pour eux et ils nous refusent l'entrée catégoriquement. Ont-ils demandé le stress quelque chose en échange Non, Excellence, ils n'ont rien demandé du tout. Ils veulent juste simplement garder leur temple pour eux. Pour eux. Ulac, j'ai bien fait de vous contacter. Je m'étais dit que vous seriez à la hauteur de cette demande, chasseur de primes. Je n'aime pas être contrarié par de vulgaires échecs comme celui-ci. Mon fidèle droïde HK saurait quoi faire de vous, justement, si jamais vous n'accomplissez pas vos tâches à la perfection. Alors vous allez m'être utile, Ulac. Amenez-moi directement à leur chef. Euh, normalement, après, là, c'est à gauche, mon excellence. Nous ne sommes plus très loin de leur euh, chef. Très bien, mon droïde HK fera l'affaire quand il s'agira de traduire ses dires, ses paroles. J'espère, parce que quand j'ai essayé de dialoguer avec eux, à part me pointer avec leur grosse arbalète, c'est tout ce qu'ils ont fait. Ils sont plutôt agressifs. Ne l'oubliez pas, ce sont des êtres primitifs, chasseurs de primes. Il faudra les traiter de la sorte. Nous n'avons pas le choix de toute façon. Nous n'avons pas le choix. Je dois absolument rentrer dans ce temple. Si sacré pour eux, comme vous me l'avez précisé. Ils n'auront pas nécessairement le choix. Ils sont énormément. Vous pensez qu'un droïde pourrait faire l'affaire, Excellence C'est un droïde HK, je vous rassure. Il est miraculeux. <rire> Nous verrons bien. Ah, voilà, justement. Très bien. C'est bien vous le chef des lieux, le chef de la meute, je suppose. HK, je t'en prie, traduis-moi cela. Je confirme que c'est bien lui. Bien. J'ai appris que vous refusez l'accès. Du moins, vous refusez que je puisse pénétrer dans votre lieu sacré. Savez-vous, chef Que répète-t-il, HK Traduction. Il répète que le temple est sacré et qu'il il, il refusera de nous donner l'accès. Pour quel motif refusez-nous de nous donner l'accès Dans tous les cas, je ne crains fortement que j'y pénètre malgré tout, mais peut-être pouvons-nous conclure un marché entre vous et moi. Si cela vous intéresse, bien évidemment. Traduction. Il dit que ce n'est pas débattable et que nous sommes des inconnus. Ils ne nous laisseront pas passer. Qu'a-t-il rajouté, Ashton Ce temple est trop sacré pour eux, apparemment, maître. En quoi est-il si religieux et sacré, ce temple, chef En quoi est-il très cher pour vous mmh, Apparemment, il contient un, un savoir, mais il refuse de nous en dire plus. 
chasseur de primes. Veuillez me suivre. Nous allons devoir pénétrer dans ce temple, voyez-vous. Je ne crains qu'il ne soit têtu et qu'il ne me laisse pas rentrer en votre compagnie et celle du droïde HK. Mais j'ai quelques options à ma carte. Savez-vous s'ils connaissent ce qu'il se cache dans ce temple-là, chasseur Il y a un doute qui connaissent vraiment quelle utilité est ce temple. Mais je, ils savent quoi en faire, je pense qu'il y a des choses qui doivent les impressionner dans ce temple. Alors je ne crains que je vais leur révéler ce qu'ils s'y cachent. Peut-être me permettront-ils d'y entrer, du moment qu'un accord commun soit fait. Chasseur de prime, avez-vous des grenades à votre disposition Bon, je sur moi. Si vous en avez sur vous, préparez-les, au cas où si leur réponse ne me satisfait en aucun cas. Vos délires sont des ordres, Excellence. J'ai une dernière offre à vous faire. Savez-vous ce qu'il se cache à l'intérieur de ce temple Rakata, Wookie mmh. Apparemment, non. Alors, je vais vous apprendre ce qu'il se cache. Vous suggérez, le faites et vous maintenez même que ce temple est sacré. Mais s'il est si sacré pour vous, mais que vous n'y connaissez rien à ce temple, comment pouvez-vous prétendre qu'il soit sacré Voyez-vous, je vais vous apprendre ce qu'il se cache dans ce temple si sacré. Il se cache à l'intérieur des rites très anciens pratiqués par l'Empire Infini, des Rakata. Oh, les Rakata ont permis de faire une très grande civilisation, ont permis de faire plein de choses comme une forge qui permet l'élaboration de grandes armes, de vaisseaux, de tout. Et voyez-vous, j'en ai besoin, car la République se fait vieille et a commencé à trahir ses propres principes. Il est temps de remplacer ce qui est à écraser. Alors, Wookie, je vous fais une offre. Je vous offre la possibilité de bénéficier de bon nombre des productions de cette forge en échange. Laissez-moi rentrer dans votre temple. Il refuse catégoriquement. Ce temple est à eux. Dit-il. Où se trouve le temple, Wookie sans lui. Magnifique travail, chasseur de prime. Je ne crains que leur refus soit oublié avec votre aisance à la grenade. Suivez-moi. Nous allons rejoindre ce grand arbre. Oh J'oubliais. HK, contacte-moi, Malak. Il se présente immédiatement. Nous devons Très rentrer bien. dans ce temple Rakata. C'est vous rentrer dans ce temple, Excellence Répétez, je sors de prime. Et parlons en marchant. Le temps, c'est de l'argent, comme vous direz. <rire> Et ce que j'ai dit, c'est comment comptez-vous rentrer dans ce temple 
Il doit être gardé de d'autres euh, Wookie. Non, je ne crois pas. Mais sachez-le, mon fier droïde HK est bien préparé à ce genre d'infiltration, comme je le suis également avec Malak. Mais évitez d'être trop curieux, chasseur de primes. La curiosité est un vilain défaut. Vous n'aimeriez pas terminer comme ces Wookie Bien sûr. Donnez-moi excellence, surtout pas. Maître je, je ne voulais pas. HK, je t'en prie. Maître, j'ai contacté Malak, il devrait arriver d'ici peu. Parfait alors, parfait. Qui suivent les coordonnées de notre cargo, nous rejoindra sur place. Oh, chasseur de primes, je ne crains avoir oublié une chose. Votre paye, votre solde. HK, tue-le Approchant de la planète, Malak et moi-même avons rencontré certaines difficultés. Un système de défense protégeait la forge stellaire et tout individu souhaitant y pénétrer en attirant son vaisseau sur la planète la plus proche, Léon, qu'on appellera plus tard Rakata Prime. En étant rentrés dans la surface de Léon, nous avons pu rencontrer des tribus Rakata. Tribu Rakata par tribu Rakata, moult périt ici plus tard, nous avons réussi à pénétrer dans le temple des anciens qui permettait tout simplement l'activation ou la désactivation du système de défense de la forge stellaire. En l'ayant désactivé, Malak et moi-même nous nous sommes rendus sur la forge, mais en ayant des affaires plus urgentes, je laisse alors Malak devant son seul et unique destin sur la forge stellaire. Enfin, soldat, la forge stellaire, une station spatiale situé au-dessus du soleil du système de Lyon. Après de nombreuses années d'entraînement, de sueur, de souffrance, avec mon maître Rivan, j'ai enfin pu accomplir toutes mes tâches dans la pire site. À présent, soldat, je vais commencer Ma quête de puissance, ma quête de pouvoir, 
C'est aussi simple à présent qu'avec la force stellaire. Je serai beaucoup plus puissant que mon maître. Vous allez voir. Oh que oui. Soldats, laissez-moi contempler l'extérieur de la force stellaire. Ouvrez-moi cette fenêtre immédiatement. Regardez-moi cette beauté. Je me rappelle la première fois que je me suis entraîné avec les vases. Ces étoiles qui sont ici, la masse d'étoiles que j'observe, je compte comme mes victimes que j'ai tuées en combat. <rire> la puissance est en moi à présent. Je contrôle l'univers. Je vais pouvoir continuer ma formation pour devenir enfin un seigneur noir des signes. Oh bien, bien. J'observe plus de choses, je le rappelle aussi. De la foi où les vins de l'enfer m'ont sabre la terre et m'ont enseigné toutes les formes et toutes les techniques de combat. Oh, ces souvenirs merveilleux que j'avais avec lui, mais à présent, je le sens pas serein. Oui, je le promets, je le sens pas serein, et je deviendrai le site le plus redoutable de l'espoir. <rire> Soldat, je sais que vous m'écoutez. Je sais que vous ressentez une peur quand vous me voyez, mais ne vous inquiétez pas. Je suis ici pour vous aider. Je suis ici pour gagner en puissance. Je me rappelle lorsque j'étais un simple enfant, un simple gamin, naïf, d'esprit et d'âme et faible. Je me rappelle de mon évolution dans l'Empire Sith, lorsque Grévan m'a pris sous sa tutelle, lorsque je me suis fait arracher ma mâchoire. La colère remonte en moi. Oui. Cette colère, je la ressens toujours. Et je me rappelle aussi que lorsque j'étais en face de l'empereur avec mon maître Rivan, il a corrompu mon esprit, certes. Mais nous sommes entraînés. Nous avons pu nous entraîner correctement. J'ai ressenti dans une planète où la force ne régnait point. Une force qui est apparue au roi. Une lueur qui est venu dans mon esprit, ainsi que dans l'esprit de Rival. Contemplez-moi cet espace. Ne trouvez-vous pas quelque chose d'intéressant J'adore réfléchir, j'adore passer mon temps à regarder ces étoiles. Mmh. Regardez-moi ça, soldat. Qu'en pensez-vous de tout cela Croyez-vous que l'univers est aussi petit Ou croyez-vous que l'univers est énorme Cela, vous vous trompez. L'univers est énorme et la puissance et le pouvoir ne sera jamais satisfaisant pour moi. Je veux toujours me battre, toujours vaincre mes adversaires et tuer pour le pouvoir. C'est donc soir, cela. Regardez ce que je suis devenu à présent. Voici d'un faible et naïf enfant à une personne que tous les sites redoutent. À présent, la force de Stellaire est à quoi Ce que cela veut dire, cela veut dire que je deviendrai le plus puissant. J'espère que ces paroles vous ont traversé la tête, vous ont transpercé vos âmes. Et j'espère que vous servirez, moi, Malak, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la mort, sachant que pour moi, la mort est un passage vers une autre dimension. La mort n'est pas une fin. Et juste une leçon. Juste une résurrection à un corps encore plus puissant. Et croyez-moi, soldat, lorsque je me réveillerai de ce sommeil profond, je deviendrai encore plus puissant que d'habitude. <rire> je me rappelle aussi la première fois que j'ai vu l'empereur devant 
voir avec mon maître Evan. Nous avons combattu les observer ces mouvements, ces dons qui se battaient contre nous. Eh bien, j'ai pu constater quelques petits soucis à propos de ces formes et de ces techniques de combat. Mais là n'est pas la question. La question qui la forme de ces lettres et ce qu'on va faire. Les sites deviennent beaucoup plus puissants. Ils évoluent. Et maintenant, nous allons enfin nous venger contre les Jedi. Oui, mes chers soldats. Vous êtes ici, réunis auprès de mes côtés. Pas pour rien, mais vous défendez bien évidemment une cause et une raison. Celle de me protéger et celle de me suivre jusqu'à la mort. Voici sur notre berceau, le berceau de notre empire sur Corriban, planète désertée par nos prédécesseurs. L'académie de Corriban a été remise en fonction pour faire renaître des cendres. Les armées jadis anéanties sur ces lieux. L'ordre et la discipline seront gravés dans vos têtes. L'obéissance et la stabilité seront inscrites dans votre chair. Soyez exemplaires, soyez vifs, soyez reconnaissants de l'offre que je vous fais. Me servir et servir les intérêts qui nous réunissent en ces lieux. Exécutez les ordres qui vous seront donnés. Achevez-les à la perfection. Il n'y a aucune place pour les faibles. Servir ou mourir, vous faites partie de la première vague. Mais ne l'oubliez pas, d'autres vagues seront là après vous. Vous pouvez être remplacé, alors devenez irremplaçable. La République ne s'est pas encore remise des guerres mandaloriennes. Les Jedi ne se sont pas remis de leur ignorante consigne qui les pousse à l'échec. C'est notre tour de devenir conquérant. Vous avez décidé de me suivre, alors vous allez me servir. Vous avez quitté vos foyers pour une noble cause, alors faites respecter la loi qui doit s'imposer. Dans cette galaxie, une armée vient d'être levée. La forge stellaire vient d'être activée. La production de nos vaisseaux sera illimitée. Préparez-vous à déchaîner fureur et rage envers ceux qui nous barrent la route. Nous ne saurions faire preuve de clémence envers les Jedi. Moi, Revan, le seigneur noir des sites. Je vous fais la promesse solennelle. La revanche des sites ne 